gehabt und jetzt ist er uns zugeschaltet. Nochmal den herzlichsten Glückwunsch aus Stuttgart nach Liverpool, lieber Kloppo. Großartig. Vielen, vielen <lacht> Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, wir duzen uns. Ich glaube, das ist authentischer. <lacht> ja, das wäre jetzt wirklich schwierig. Ja, nee, gerne, gerne. Ja, die große Party mit den Fans, die, ähm, die musste ausfallen. Gibt es denn irgendwie den Plan, das irgendwann, sobald es eben vielleicht wieder möglich ist, nachzuholen? Den haben wir tatsächlich. Ähm, und ich hoffe, dass uns das auch gelingt. Also wir haben jetzt nicht gar nicht gefeiert, sondern das ist noch alles ganz, ganz anders. Aber es war erstmal haben wir an dem Donnerstag, nach dem, nachdem Chelsea ähm, das Spiel gewonnen hat gegen Man City, waren wir zusammen mit der Mannschaft. Da ähm, muss man ja nochmal sagen, und es ist ja auch richtig so, dass man es erwähnen muss, weil es wichtig ist, ähm, alle getesteten Leute, die zweimal die Woche getestet waren, da und haben dann den ähm, Abend dementsprechend verbracht. Davon gab es ja ein paar Bilder, glaube ich. Ähm, wir haben dich tanzend gesehen, ja, sah gut aus. <lacht> ja, sorry. <lacht> äh, sorry für das. Ähm, nee, wir werden versuchen, in dem Moment, wo das wieder möglich ist, um einfach auch so ein bisschen aufs Leben zu feiern, dann ähm, wieder das normale Leben zu feiern, wollen wir schon ähm, das Ganze auf eine etwas verrückte Art möglicherweise dann, weil es noch nie passiert ist, dass man irgendwie Monate, nachdem man tatsächlich Meister geworden ist, dann eine Parade durch die Stadt fährt. Aber ähm, Liverpool ist ein spezieller Verein und ähm, ich glaube, wir könnten das hinkriegen. Und es wird auch ganz schön, da können die Leute länger planen, dass sie dabei sein können. Wenn man dann sagen, in vier, fünf Wochen findet das statt, dann können sich alle ähm, um uns Unterkünfte kümmern, weil normalerweise, wenn das ja eher spontan abläuft, dann sind ja viele Leute, die gerne dabei wären, haben da keine Möglichkeit. Also vielleicht kann man etwas draus machen, was es so noch nie gab. Das ist eigentlich der Plan. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn es dann soweit ist. Ja, jetzt ist es gut zwei Wochen her, du musstest direkt danach viel drüber reden, auch ein paar Tage danach. Ähm, wie lange hat es gebraucht, bis es sich alles so gesetzt hat? Ich glaube ganz ehrlich, das hat noch gar nicht richtig stattgefunden. Also weil natürlich auf der einen Seite ist es, ist es so wahnsinnig groß und das habe ich in dem Moment, als es passiert ist, auch ähm, schon gespürt. Ähm, auf der anderen Seite holt dann die Normalität natürlich auch total schnell wieder ein. Wir haben eine Woche später, ähm, mussten wir gegen Manchester City spielen, also nochmal erwiesenermaßen eine der stärksten Mannschaften der Welt ist. Ähm, und wir haben eigentlich gar kein schlechtes Spiel gemacht, ähm, aber gegen, gegen City musste nahezu perfekt sein. Das war am Tag nicht und haben einen richtigen Riss bekommen. So, und dann ist das schon, schon auch ein Aufschlag, ähm, dann, wo man sagt, okay, das ist also der Boden der Realität. Nicht, dass wir jetzt irgendwie überrascht gewesen wären, dass das passieren kann, aber man muss es eben verarbeiten. Und seitdem spielen wir alle drei Tage. So, also richtig Zeit dazu, dass sich gesetzt hat, hatten wir ehrlich gesagt nicht. Und ähm, ist aber nicht so wichtig. Das ist ja was für die Ewigkeit. Das heißt, wir haben unser Leben lang Zeit, damit richtig umzugehen und das gedenkt auch zu tun. Aber es ist besser, viel, viel besser, als nicht Meister zu sein. Das kann ich schon mal sagen. Aber das ist natürlich heftig. Dann wird man Meister, dann muss man alle drei Tage weiterhin spielen. Dann hat man auch noch keine Zuschauer im Stadion. Wie packst du das, die Jungs noch so zum Brennen zu bringen? Das ist nicht so schwer, weil die Jungs ich sag mal, generell zumindest immer lodern. Also da kann man schon, die kann man schon leicht anziehen. <lacht> ähm, das ist, ähm, ist nicht schwer. Die Spiele, die wir gemacht haben, waren wirklich richtig gut. Von einem, vom Intensitätslevel her waren es sogar außergewöhnlich gut. Man hat uns nicht angemerkt und es wollte ich, das ist mir aber wichtig, dass uns wichtig, dass wir nicht aussehen wie jemand, der jetzt noch dazu irgendwie überredet werden muss, ja irgendwie Premier League zu spielen. Das ist das, was wir am allerliebsten machen, was die Jungs am allerliebsten machen, das sollte man dann eben schon auch, auch sehen auf dem Platz. Und wir, die Jungs gehen richtig. Ähm, auch gestern, das haben wir gestern dann unentschieden gespielt zu Hause gegen Burnley, war allerdings das beste Spiel gegen Burnley, das wir je gemacht haben. Wir hätten 5, 6, 7, 0 führen müssen, haben wir nicht, weil der Torwart einen herausragenden Tag hat und dann dürfen die nach einer Standardsituation Ausgleich schießen. Solche Spiele gibt es, aber wichtig ist dabei, dass man uns ansieht, dass es nicht passiert ist, weil wir irgendwie durch eine Spielansetzung belästigt wurden ähm, und eigentlich das schon im Urlaub sein wollten. Das ja, nein, das ist wirklich wichtig. Und die Jungs sind, wir haben so, wir waren über, sind über zweieinhalb Jahre jetzt relativ erfolgreich und das ist nur so, so, so möglich, weil die Jungs außergewöhnlich sind. Ja, ich, ich liebe dein Understatement. Relativ erfolgreich ist schön Champions League und jetzt, äh, jetzt schön mal die Meisterschaft nach 30 Jahren wieder Liverpool geholt. Jetzt hast du ja so, so ziemlich alles, was wichtig ist im Fußball gewonnen. Jetzt fragen sich natürlich auch die deutschen Fans immer mal, kann ein Jürgen Klopp, auch wenn er noch eine gute Weile Vertrag hat, sich eigentlich mal vorstellen, irgendwann wieder nach Deutschland zu kommen? Kann er das? Zum, zum Leben hundertprozentig. Wir werden <lacht> nach der Karriere definitiv nach Deutschland zurückkehren. Da wird alles vorbereitet für. Er wird sogar ziemlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird sogar Mainz sein. So, so also dem ja ja klar, kommen wir zurück nach Deutschland. Du weißt, dass das nicht meinte eigentlich, ne? <lacht> <lacht> ja, ich, aber das weiß ich ja nicht. Das ja, ist, ja, ist ja schwierig. Ähm, es ist ja immer eine Frage, ähm, 
Angebot und Nachfrage, sagen wir mal so. Ähm, also ich, ich müsste frei sein, andere Jobs müssen offen sein und so weiter. Aber der eigentliche Plan ist, vier Jahre Liverpool jetzt noch, wenn das dann hier nicht weitergeht, was wirklich möglich ist, logischerweise nach dann neun Jahren, und dann wirklich mein Jahr nichts mal. Das habe ich ja schon mal vor. Ähm, ist nicht so, hat nicht so richtig geklappt, waren nur vier Monate. Ähm, und dann wirklich in der Zeit irgendwann mal anfangen zu überlegen, was soll, was soll eigentlich jetzt noch kommen. Und da kann es einfach ganz viele Möglichkeiten geben. Und glücklicherweise muss ich mich nicht darauf beschränken, zu sagen, ich will dann unbedingt das oder das machen, sondern habe wirklich dann vielleicht sogar erstmalig in meinem Leben die Möglichkeit, genau das zu machen brauche ich jetzt gerade Bock haben. Und vielleicht ist das ein Fußballverein, vielleicht ist das eine Nationalmannschaft, ich weiß das nicht, weil es ja eben von heute an im Idealfall fünf Jahre in der Zukunft liegt. Und wer weiß schon, was in fünf Jahren ist. Ja, die heutige Realität, die sieht so aus, dass du mit deinem Mediendirektor zusammen wohnst, meiner Männer-WG. Ist auch mal wieder schön, oder? Wie lange ist das her, dass es das letzte Mal der Fall war? Ich habe noch nie in der WG gewohnt. Das noch nie? Ist, äh, das Nein, weil ich bin ja jung Vater geworden, wie du, bevor du auf der Welt kamst. Und ähm, das heißt, da lebt man ja nicht in WGs. Also zumindest nicht, wenn man aus dem Schwarzwald kommt, sondern lebt man, lebt man in einer geordneten Beziehung. Ähm, und das war der Fall. Und dann, ja, nee, das hat sich nie ergeben. Jetzt ist es tatsächlich im Männer-WG allerdings auf extrem hohem Niveau, weil ähm, ja, das Haus, in dem wir hier leben, ist äh, durchaus... <lacht> kann, man, kann man gebrauchen, sagen wir es mal so. Und ähm, nee, es macht Spaß. Aber ist eigentlich so, das ist ja das Schwierige im Moment, ähm, dass sie, wir haben ein normales Leben. Ähm, das heißt, alles, was wir beruflich machen, ist normal. Angepasst an die, an, an die Gefällten, an das, was jetzt geht im Moment. Wenn wir zum Training fahren, am, beim, am Trainingsgelände ist es so normal wie möglich. Zu Hause ist es logischerweise normal. Außenrum haben wir mit dem Leben ja nichts zu tun. So, deswegen ist das ganz praktisch, aber es ist natürlich super intensiv. Und da hat jetzt einfach, ähm, haben wir uns entschieden, ähm, dass dann Ulla mal ein paar Tage früher nach Deutschland geht, um da schon mal alles vorzubereiten, wenn ich nicht dann hoffentlich in zwei Wochen auch vorbeischauen darf und ein paar Tage Urlaub machen darf. Und ähm, das ist gut, weil Deutschland natürlich offensichtlich im Moment in einer anderen, in einer anderen ja, eine andere Normalität hat, als es hier in England jetzt der Fall ist. Weil wir einfach noch nicht so weit sind. Läuft alles gut, ähm, aber wir sind, England ist nicht so weit wie Deutschland, was den Umgang mit der Covid-Situation angeht. Ja, und wenn man sich jetzt bei euch so umschaut, ich meine, Ulla ist nicht da, jetzt seid ihr zum ersten Mal. Für dich ist es die erste WG, da gab es wahrscheinlich dann auch noch keine Routine, was den Putzplan betrifft. Wie ordentlich ist es? Sehr ordentlich, weil wir beide low maintenance sind. Also wir brauchen nicht viel und wir machen auch nicht viel dreckig. Das ist ganz praktisch. Ich bin fürs Waschen zuständig und Matti für, für, ähm, für den Abwasch sozusagen. Aber er ist ja gewohnt, alleine zu wohnen. Er spült jede Tasse direkt ab, nachdem er sie benutzt hat. <lacht> Wie ich ihm gesagt habe, wo die Spülmaschine steht. Also ähm, deine Qualitäten im Haushalt, die liegen dann eher beim Wäschewaschen? Ja, ja, das habe ich, hab ich gelernt im Lockdown. Das ist ganz praktisch. Aber wir rennen ja eigentlich, jetzt habe ich gerade Privatklamotten an, aber normalerweise rennen wir in und drehen Klamotten rum. Also dementsprechend die waschen, die, sind ja, die kann ja gar keiner kaputt machen. Das ist, die sind ja dafür ausgerichtet, dass normalerweise in irgendwelchen großen Tonnen mit 80 oder 500 Kilo andere Wäsche gewaschen werden. Also die freuen sich, dass sie hier mal alleine in meiner Waschmaschine hier durchgerüttelt werden. Nee, ist gut. Also wir kommen gut zurecht. Das Sehr muss schön. man schon sagen. Ja. In zwei Wochen habt ihr es dann aber geschafft. Hier ruht er war jetzt erstmal gestern bei einer Relegation, beziehungsweise in England geht es ja noch bis zum 4. August mit den Playoffs. Wie ist denn die Stimmung, wenn du sagst, in England hatte man das nicht ganz so schnell im Griff wie in Deutschland? Wie ist die Stimmung in der Liga? Ist es entspannter geworden als noch am Anfang oder immer noch so streng? Ähm, nee, es gibt natürlich Lockerungen mittlerweile, klar, aber nochmal, die kriegen wir jetzt nicht so mit, weil für uns ist das, wir haben ja mit den Lockerungen wenig zu tun. Also jetzt sind die Pubs offen, ähm, jetzt kann man auch wieder einkaufen gehen, also nicht, nicht, nicht Lebensmittel, sondern ähm, generell shoppen gehen. Ähm, die Non-Essential Shops sind jetzt auch offen ähm, und das ist natürlich ein Unterschied und wir müssen jetzt einfach sehen, wie ich das alles entwickelt. Die Zahlen, die, die Entwicklung der Zahlen ist positiv, aber es sterben immer noch Leute. An, an Covid. Das ist jetzt einfach so. Es war die, die Verzögerung am Anfang, äh, mit der man dir die, die richtigen Maßnahmen eingeleitet hat, hat, jetzt, haben, hat sich nicht ausgezahlt, sagen wir mal so. Ähm, aber es ist einfach zu kritisieren, wenn man nicht in der Verantwortung steht. Und ähm, dementsprechend muss man einfach mal abwarten, wenn dann ganz lange in der Zukunft dann eine Analyse gemacht wird darüber, was wäre eigentlich richtig gewesen und wie können wir es in einer vergleichbaren Situation in der Zukunft geplant haben. Deutschland sah aus, wie, 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 als wäre es wirklich sehr gut abgelaufen. Wenn ich alles die deutschen Medien verfolge, sind auch da nicht alle glücklich mit der Art und Weise, wie, wie die Dinge laufen. Und vor allem natürlich, niemand kann glücklich sein mit den, mit den Auswirkungen auf die Zukunft, was Arbeitsplätze 
Arbeitsplätze angeht und so weiter. Deshalb soll man da im Moment wirklich nicht, nicht in den Krümeln suchen, sondern wir müssen alle gemeinsam es hinkriegen, dass wir, dass wir die Situation regeln. Und das bedeutet, dass wenn sowas vorkommt, dass wir dann möglicherweise als Gesellschaft, und als Gesellschaft meint die Weltgesellschaft, möglicherweise besser darauf vorbereitet sind. Und es wird uns noch eine ganze Weile begleiten, logischerweise, bis endlich dann ein ähm, ein Gegenmittel gefunden ist oder ein, ein Impfstoff gefunden wurde oder ein Medikament gefunden wurde. Und ähm, das wäre ehrlich gesagt schön. Das ähm, wäre es wert, einen Weltfeiertag dann ähm, auszurufen, an dem dann sich jeder einmal daran erinnert, wie das Jahr war im Jahr 2020 und ähm, ja, das richtig, die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat. Also dementsprechend England alles gut, es wird besser, ähm, aber ähm, was nicht richtig war, wird man muss ich drüber unterhalten müssen, wenn das alles hier vorbei ist. Die Idee mit dem Weltfeiertag finde ich sehr schön. Vielleicht fällt er ja dann rein zufällig auf die nachgeholte Meisterschaftsparty von Liverpool, oder? Top Termin, absolut <lacht> top Termin, das wäre gut. Ja. Abschließend, Klobo, ihr habt es bald geschafft, noch gut zwei Wochen, dann hast du es um. Worauf freust du dich am meisten? Schon, auf, schon auch jetzt auf, auf, auf Deutschland, auf den Urlaub, muss ich sagen. Weil ja, ähm, äh, gut, war ich schon lange nicht mehr. Teile meiner Familie also ähm, habe ich ewig nicht gesehen. Weil ähm, das war ja durch Lockdown war ja gar nichts möglich. Das waren drei Monate, nochmal zwei Monate irgendwie dran, so fünf, sechs Monate, schon lang. Also da freue ich mich richtig drauf. Ähm, und eigentlich, ja, der, 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 wie heißt, der Lockdown, da haben wir zwar nicht gearbeitet, im eigentlichen Sinn, was die meisten Leute nicht gemacht haben, ähm, aber es ist natürlich weit davon entfernt, als Urlaub betrachtet zu werden. Und so dann mal so eine etwas entspanntere ähm, Zeit zu haben, ähm, das ist schon schön und freue ich mich schon drauf, mal mit einem Restaurant zu gehen. Hätte ich auch Lust drauf. Jetzt bin ich gar nicht der große Restaurant ging, aber wenn man ein halbes Jahr nicht mehr war, dann denkt man auch, wäre immer ganz cool. Ähm, ja, einfach so ein bisschen ähm, die, die neue Normalität äh, in Deutschland dann zu genießen. Und die ist im Unterschied zu England, kann man ja in Deutschland mehr machen jetzt schon. Oder auch ich kann dann möglicherweise mehr machen da. Ähm, das freue ich mich schon drauf. Aber ich habe jetzt noch Lust. Wir haben noch drei Spiele. Hier läuft gerade immer noch ähm, Arsenal gegen Tottenham. Das ist unser Gegner vom nächsten Mittwoch schon wieder. Dann nochmal Chelsea. Wir kriegen an dem Tag die, den, die Schale überreicht oder den, die Trophäe überreicht und Chelsea kämpft mit allem, was sie haben, darum in die Champions League einzuziehen. Oh. Das ist also auch kein Freundschaftsspiel. Und dann drei Tage später geht es nach Newcastle und die haben uns letztes Jahr in einem Spiel, wo es eigentlich für sie um nichts mehr ging, irgendwie haben sie uns, ja, habe ich das Gefühl gehabt, irgendwas muss in der Vergangenheit vorgefallen sein, dass die uns so sehr nicht mögen, dass sie mit allem gekämpft haben, was sie hatten. Also wir haben drei intensive Spiele vor uns und da gilt jetzt meine Konstellation, aber Danach ein, zwei Wochen Urlaub ja und dann geht es ja schon wieder los. Alles gut. Die ein, zwei Wochen, sie seien dir so gegönnt und ich hoffe, du kannst sie genießen. Vielen, vielen, vielen Dank, toi, toi, toi für die nächsten drei Spiele und ganz, ganz, ganz liebe Grüße nach Liverpool. Danke, sehr liebe Grüße zurück. Mach's gut. Ciao. Ade. Ciao. <lacht>